二零一六年一月，北大女博士楼涛被确诊为渐冻症。随着病情的加重，她清醒的时间越来越少。她知道生命已经进入倒计时。楼涛做出一个惊人的决定：现在的医学还无法攻克渐冻症这一难题。他为了助力医学，尽早攻克这一世界难题，决定把自己的遗体捐献给医学事业。随后，楼涛说出自己的遗言。听了楼涛的话，在场众人无不为之动容。他希望去世后能把骨灰撒在长江，不占用任何土地，不给社会增加负担。还告诉父母，就让我悄悄地离开，当我从未来过这个世界。楼涛平时乖巧懂事，听到这样的话，父母只觉得肝肠寸断。楼涛的人生究竟经历了什么？生命的最后阶段，他是如何度过的？我们一起走进北大女博士楼涛身患绝症却心存大爱的故事。一九八八年，楼涛出生在湖北恩施的一个平凡的家庭。父母都是淳朴本分的农民，楼涛有个哥哥，全家人都十分宠爱他。他在家人的关爱下，健康快乐的成长。家里的生活条件并不算富裕，可是他们一家的日子过得平凡而又幸福。楼涛从小就聪明能干，在学习上十分用功，从来不用父母老师的监督。楼涛的上进和自律，让他一直保持着好成绩。他不仅在学习方面很争气，还是父母的贴心小棉袄。楼涛家的生活来源全靠父母打工赚钱，他们经常早出晚归，看着他们忙碌的身影，楼涛十分心疼。那时候他就下决心，长大以后要好好孝顺父母。楼涛渐渐长大，他和哥哥一有时间就帮父母干一些力所能及的家务活，父母总是让他们以学习为重。可是为人子女，楼涛和哥哥实在不想看到父母每天生活的这么辛苦。楼涛深知知识改变命运的道理，为了让家人以后过上好日子，他勤奋刻苦的学习，希望改变眼下的生活。街坊邻居都知道楼涛聪明伶俐，还很顾家，几乎没让父母操过心。大家一提到这个小姑娘，就是发自内心的赞扬。楼涛一直都是父母眼中的骄傲，他似乎天生就很有学习天赋。老师讲过的知识，他稍加琢磨就能领悟。老师都夸他是学习那块料。二零零四年，楼涛初中毕业，以出色的成绩考上恩施高中。女儿这么争气，父母甚至比楼涛更高兴。亲戚朋友都说他们养了个好女儿，以后就等着享福吧。高中三年的学习压力很大，为了能考上理想的大学，楼涛把所有时间都投入学习中。三年刻苦努力，终于迎来了好结果。凭借扎实的知识功底，他在考场上稳定发挥。楼涛对自己的成绩很有信心。二零零七年，他以出类拔萃的成绩考上中央民族大学预科班，能进入这样的班级学习，全都是学霸。楼涛内心激动万分。这些年，他埋头苦读，只有自己知道经历了怎样的艰辛。一招金榜题名，楼涛的心愿终于实现，他的泪水夺眶而出。这泪水里包含着复杂的情绪，他心疼父母的付出，感谢自己的坚持。最让他感动的还是实现理想的喜悦。多年努力，终于在这一刻成真。他怎么能不兴奋？楼涛在中学时期就对历史很感兴趣。所以他打算学历史专业。楼涛以前就听人说，上大学以后学习就轻松了。他一向是个自律且有规划的人。大学虽然不像高中学习那么紧张，但是他仍然坚持刻苦学习。楼涛知道自己上大学的机会来之不易，是父母辛苦赚钱为他筹集学费，所以更要珍惜学习机会。楼涛一直都是班里的尖子生，拿过不少奖学金，是金子在哪里都会发光。大学期间，他仍然是老师重视和喜爱的学生。除了完成基本的学习任务，楼涛很注重培养自己的社会实践能力，这也是他在为以后进入社会工作要提前做准备。所以，他经常参加社会实践活动。二零零八年，楼涛以优秀的口语能力成为北京奥运会志愿者，为很多运动员做过翻译。楼涛热情大方地提供最周到的服务，他的工作受到很多运动界的赞誉。有了这次难得的志愿服务经历。对他来说是极为珍贵的一次体验。楼涛对人生有了更深刻的认识。经过这次社会实践，他希望自己能做一名对国家和社会有用的人。为了这个理想，他一直在努力。大家对楼涛印象最深的一点就是他时刻都在学习，不限于课堂上的钻研。他似乎总能沉浸于自己的世界里，因为努力，他每次考试都能取得好成绩。二零一二年，楼涛即将大学毕业，他获得北京师范大学的保研机会。就这样，楼涛大学毕业后进入北京师范大学历史学院读研。兴趣是最好的老师，他对自己的专业无限热爱，所以愿意不断探索学习。读研期间，楼涛多次在核心期刊发表高水准论文，他的专业课总是名列前茅。有一次世界史，他考了全专业第一的好成绩，并荣获一等奖学金。楼涛甘愿为自己的专业付出最大的努力，虽然他在专业领域已经获得了很大成就。可是他不会因为一时的成绩就固步自封。楼涛对知识的渴望，让他在热爱的领域一步一个脚印，踏实前行。
。娄涛相信学无止境，他想在专业领域走得更长远。三年后，又申请了北京大学历史学博士。娄涛如此上进，所有人都认为他的前途必然是光明灿烂的。他也不负众望，在博士考试中笔试、面试都取得了第一名的好成绩。通过这次考试，他再一次证明了自己的实力。娄涛把这个好消息告诉父母，父母鼓励他戒骄戒躁，勇攀知识的高峰。眼看娄涛的人生即将迎来更加辉煌的未来，此时厄运突然降临在这个乐观向上的女孩身上。二零一六年是娄涛读博的第一年，他回家过暑假的时候，在家里和父母吃了饭，准备去帮父母干农活。半路上突然觉得全身乏力，脚步虚浮。当时娄涛觉得出现这样的情况，是因为前段时间学业太忙，没时间好好休息导致的。加上天气太热，所以有点中暑。当时娄涛并没有把这件事情放在心上。当他把情况告诉父母的时候，他们还打趣娄涛是缺乏锻炼，不能总窝在屋子里搞研究，让他多到大自然中走走。娄涛听了父母的话，平时更注重劳逸结合，可是他全身乏力的情况并没有好转，反而越来越严重了。暑假结束，娄涛回到学校。有一天早上，正要去上课，觉得双腿双脚使不上力气，连站直都很困难。但是这样的情况没一会就消失了。娄涛没放在心上，就上课去了。可是没过几天，这样的情况再次出现。这一次不是双腿无力，而是双手不听使唤了。这样的情况不是一次两次发生。他意识到，或许问题不像他想的这么简单。娄涛全身无力的情况已经影响到生活学习，他来到医院，把自己的症状都告诉医生。从双腿、双手无力，到现在左脚不受控制，医生给他安排了全面检查，可就是检查不出任何问题。身体明明出现异常，却查不出患病的原因，反倒让娄涛越发担心。在医生的建议下，娄涛来到北大三院做检查。二零一六年一月，娄涛的检查报告终于出来了。他竟然患上了罕见的渐冻症，医生告诉他，渐冻症目前是世界疑难问题，现在的医疗水准还无法治愈，病人会出现呼吸困难的症状，肌肉会随着时间推移而萎缩。他全身乏力，四肢不受控制，就是肌肉萎缩导致的。医生的一番话让他久久无法平静，他心想，会不会是检查结果出错了？生活中的娄涛为人爽朗，乐于助人。认识他的人都叫他涛姐。娄涛平时很健谈，喜欢交朋友，兴趣爱好也非常广泛。他对自己的生活工作有一系列规划。他希望未来能和父母在一个城市生活，有机会好，还孝顺他们，还希望在学术研究上有突破，将来成为一名教授。可是渐冻症摧毁了他所有的理想。娄涛刚得知自己身患绝症的时候，内心充满绝望。可是他安慰自己，既然这样的结果已经无法改变，快乐是一天。不快乐也是一天，为何不乐观面对以后的生活？娄涛即使身患重病，考虑的也是其他人。他担心自己的病连累男朋友，果断向对方提出分手，还和所有同学朋友断了联系。他不想让消极情绪影响自己最在意的人。娄涛的病情发展的很快，他的肌肉萎缩越来越严重，身体无法动弹，但是思想意识却很清醒。大部分病人确诊渐冻症后都活不过五年，这样的结果对他来说太残忍了。让他感到害怕，即使日常生活已经无法自理，但是娄涛依旧坚持读书学习。娄涛希望自己活到老学到老，即使等不到变老的那天，他在有限的时间里仍然坚持做着喜欢的事。在病床上听了六十多本世界名著和史学书籍，娄涛每天都要承受病痛的折磨。听书是他这段时间内最大的乐趣。二零一六年十月，娄涛回到恩施的医院，开始进行保守治疗。此时他的病情持续恶化，谁都说不好他的生命何时会走向终点。二零一七年一月，娄涛脑部缺氧，陷入重度昏迷。随后他住进了重症监护室，每天都要用呼吸机维持生命。娄涛一向是个热心肠，总是喜欢为别人着想。他刚检查出渐冻症的时候，就和好朋友说过，考上北大还没来得及为社会做贡献，将来就把我的遗体捐赠给医学事业，就当我回馈社会了。娄涛始终记得自己的承诺。生命进入倒计时，他清醒的时间越来越少。娄涛这次清醒过来，不知道下次还有没有清醒的时候。于是他趁着这次机会，做了一个惊人的决定。躺在病床上的娄涛，用口述的方式让护士代笔写下了遗嘱。他希望去世后能捐献自己的器官，为医学事业做出贡献。这件事情，娄涛并没有和父母商量过。他突然提出要捐献器官，父母并不同意他的做法。可这是娄涛一直以来的愿望。看到父母如此反对，他安慰、劝说父母，希望他们同意自己的遗愿。娄涛坚定地表示：“就让我悄悄地离开，当我从未来过这个世界。”女儿的话让父母心如刀绞，看着女儿的神情，他们早已眼含热泪。父母忍住强烈的悲痛，终于答应了他的要求。没过多久，父母就帮娄涛在器官捐献同意书签上了他的名字。
渐冻症的病因是世界难题，想做研究只能靠渐冻症患者去世后捐献脑组织，所以娄涛打算捐献头部为医学事业做贡献。娄涛还表示，只要别人需要他的器官，他很乐意给患者带去生的希望。他的遗愿被媒体报道，很多人都深受感动，爱心人士为他筹集到一百万善款。二零一七年十月，上海相关机构为他安装了眼动仪，此时他已经不能用语言交流，只能通过转动眼球表达心中的想法。二零一八年一月四日，娄涛知道自己时日无多，他向家人提出想回老家度过人生的最后阶段。没了呼吸机的帮助，他的气管又被切除，开口说话都十分困难。去世之前，全家人都陪伴在他身边。第二天凌晨，三十岁的娄涛带着遗憾和无奈离开了这个世界。在他的心中，还有很多愿望没有实现。娄涛曾说，希望自己的丧事一切从简，不办追悼会，不立碑，不起坟。不占用任何土地，将骨灰撒在长江里。娄涛的遗愿，父母一一替他完成，只有一项未能达成。他生前身体的很多部位都受到感染，因此器官并不符合捐献条件。娄涛的人生虽然结束了，可是他的精神令人敬佩和怀念。他自己在遗嘱中说过：“一个人的生命意义不是以一生长短为标杆，而是以质量与厚度为标准才对。”他的人生就是对这句话最好的诠释。